Okay, Red Book, welcome back. Okay, la última lección de chapter 12, making plans. Vimos, future continuous. A practice phone call, phone call phrases. Y hoy, time expressions. Okay, hablando de planes. Isaiah 55.9, Isaías en español. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Eso es Dios hablando. Y si te acuerdas de comparativos, aquí tenemos higher. High es alto, higher más alto. Los pensamientos y los, las maneras de Dios son más altos que las nuestras. Vivimos en un tiempo emocionante. A cada rato se habla de derechos humanos, de racismo, de, de nuevas leyes. Es importante, mientras hacemos nuestros planes, saber qué Dios piensa al respecto. Hay que conocerlo porque son higher, más alto. La clase pasada vimos telephone phrases. ¿Te acuerdas? Hay tres. ¿Te acuerdas de los tres? Toma un segundo para pensarlos. Hmm. Uno es para identificarte. ¿Cómo lo hacemos? This is. This is Andrew. Otro es para decir esperar. Hold on. Hold on a moment. Y el otro es para pedir uh, hablar con alguien. May I please speak to Andrew? May I please. Es muy educado. Ok, el diálogo. Vamos a ver al fondo. Yo pregunto, tú respondes en voz alta. How long will your Aunt Gertrude be staying with us? Tu turno. Good. Notamos que usamos she'll porque es una mujer. She'll. Número uno, la dinámica. Tú respondes en voz alta. How long will they be staying in Vancouver? They'll be staying until Friday. How much longer will you be working on my car? I'll be working for a few more hours. Few. Es pocas horas más. When will we be arriving in Sydney? We'll be arriving at 7 a.m. How far will we be driving today? We'll be driving until we reach Milwaukee. Milwaukee, una ciudad en el norte del Estados Unidos. How soon will Santa Claus be coming? Santa Claus will be coming in a few days. Or, he'll be coming in a few days. Pero no, es Julio. <laughs> he won't be coming. Okay. Time expressions, prepositions of time, preposiciones. Mira, el primero, for. Usamos for, en español es por. Qué fácil, ¿no? Indica una duración. Ahí está una regla para medir cuánto tiempo. Four. Four five days. Four five minutes. At. Ya vimos. Until. This is hasta o hasta que. Y demarca un fin. Until we arrive at Milwaukee. Hasta que lleguemos a Milwaukee. Hasta que. 
and in, similar a español, en un periodo de tiempo. Puedes tomarle screenshot, captura de pantalla. All right, y tenemos una historia. Happy Thanksgiving. Thanksgiving is this week, and several of our relatives from out of town will be staying with us during the long holiday weekend. Uncle Frank will be staying for a few days. He'll be sleeping in the room over the garage. Grandma and Grandpa will be staying until next Monday. They'll be sleeping in the master bedroom. Cousin Ben will be staying until Saturday. He'll be sleeping in the guest room. Cousin Bertha will be staying for a week. She'll be sleeping on a cot in the children's bedroom. My wife and I will be sleeping downstairs on the convertible sofa in the living room. Our family will be busy for the next few days. My wife and I will be preparing Thanksgiving dinner, and our children will be cleaning the house from top to bottom. We're looking forward to the holiday, but we know we'll be happy when it's over. Happy Thanksgiving. Hey, si tú entendiste esta historia 100%, qué bien. Si te dificultó, te invito a regresar el video para escucharlo nuevamente. Identifica cada personaje mientras va narrando. Y si tienes una duda de palabra, pregunta en tu chat de WhatsApp. O puedes buscar en línea, claro. Mira, aquí hay un chapter summary. Terminamos capítulo 12. Tómale captura de pantalla. Y aquí están conceptos que vimos a lo largo de los cuatro videos. Your homework is workbook pages 117 through 119. Goodbye.